doon sa second floor, samahan niyo manood ang video, malakas ang wifi doon. <laughs> Ay, yun yung lobby talaga ng navigator. Yun yung lobby ng navigator. Hindi yung exclusive. <laughs> Talagang exclusive, pwede kayo makupo doon. Okay? So, okay na. So, ready na kayo? Parang hindi pa. Ready na kayo? Yes! Haba na ka ng intro ko eh. <laughs> okay. Today, uh, I'm going to share something that is really, really, uh, I believe, nilagay ng Lord sa heart ko and it's been a while na hindi ko pinapractice yung preaching ko sa gabi na lang ulit. Okay? Yes, pinapractice ko po yung preaching ko. Hindi po ako tumatayo dito at basta lang lang kasalita sa inyo. Eh, pinapractice ko po yan. Unfortunately, natulog ako sa sala. So, tuwing nung nagising yung natin ko, tabi na ginagawa ko, nagpa-practice mo. <laughs> Alam mo yung karang feeling mo, may kausap ka, may kasalita ka. Sino gumagawa nun? Yan yung tipo ni kasalita ka mag-isa. Kung pinakarinig sa'yo, hindi naman nila naiintindihan. Di ba? Tapos nila gano'n. Di ba? Okay. So, um, what's so amazing with the message today is this. This is not you. Kahapon kasi, sabi ko, Lord, ano ba yung message ko today? Ano ba yung relevant para sa akin? Ano ba yung relevant para sa bawat isang pupunta sa araw na to? Para sa simbahan at para sa nangyayari. Ano ba yung, pag sinabing relevant, ano ba yung makakarelate ka? Ano ba yung para sa'yo? Okay. Then, kahapon, kaya po, kailangan nyo mag-devotion. Kung hindi nyo alam marunong mag-devotion, I'll tell you, you do that. Uh, Patuloy po tayo. Kahapon, normally, ginagawa ko kasi, nagbabasa ako ng mga devotions ko online. Binak- yung mga uh, pag-aaral ko ng Bible, sinusunod ko online. Uh, binablog ko siya. So, chinek ko, yung huling-huling devotion ko doon sa lumang-lumang vlog na gamit ko dati. Uh, then eventually, may nakita ako, binabasa ko siya. So, ito, akala ko, yun yung huling-huling entry ko, which is this year lang. This year. Anong buwan, hindi ko na malala, January, February yata. This year lang. So, so, ba binabasa ko siya, then na-realize ko, hindi ko napansin yung date eh, hindi ko napansin yung date. Na-realize ko, Akala ko, this year lang siya, pero actually, pinost ko siya January 20, 2009. 9.15 ng umaga. <laughs> Ayan o, oh. ito yun. Ayan yun. So what I'm going to share to you is something that you did. sa akin ng Panginoon, ilang years na yun? 8 years ago. 8 years? More than 8 years ago. Meaning, Pastor, 8 years ago pa yun. Ano ko na ilipas niyan sa buhay namin ngayon? Yun yung makikita nyo. Sa pagkatangsalita ng Diyos, laging relevant every day. Amen ba? Para ayaw niyo manibala? Amen ba? Okay, okay. So, sabi niyo sa katagin ko, ready na ba? Ready na. Ready na. Okay. So, please open your Bible. By the way, um, ngayon yung conclusion ng 90 days challenge. So, parang paka naman natin na bawal isa na ng 90 days Ah, uh, okay po kayo na. Meron kasi nung diyan. Okay. Dahil kasi nung diyan. Magantay kayo. Okay. Okay. Pakipusap po ang verbo niya sa Acts chapter 13. Okay, let's go first. Let's go first. Acts chapter 13. Verse 5 to 11. And I'm sorry to say that hindi ko talaga alam kung anong ina-title ko dito kasi walang title ko nung sinulat ko. Simple yung simple na yung title, pero I don't know kung it is applicable para sa atin. But let's read first. Sabi dito, laki ah. <laughs> Sabi dito, okay. They traveled through the whole island until they came to Papos. There they met a Jewish counselor and false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Verse 8, But Elimas, the sorcerer, yun yung palayo ni Bar Jesus. Hindi po si Jesus yun, ha? Okay? Si Bar Jesus, mag-iba po yun. Okay, but Elimas, Elimas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who, then someone who, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, 
You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time. You, you will be unable to see the light of the sun. Father, may your word become relevant for us today sa sitwasyon po namin, sa puso ng bawat isa, and I want to believe you are about to do something amazing. We love you, Jesus. Amen. So, are you ready? Yes. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, so, lahat ng gusto magsulat, sulat na, okay, huwag niyong kapangan, na may lilitaw dyan, na susulat, kasi I think magiging mabilis to. Kaya natin dyan, dapat ito na sa laptop. Magiging mabilis to. Okay? Um, if you get something sa sinasabi ko, yun ang isulat nyo. Okay? Hindi ka robot, hindi ka computer. So, I encourage you, isulat mo. Kahit may video yan, hindi nyo pinapanood yung naka-upload sa YouTube. <laughs> okay. So, ano yung message natin today? There is this thing na kinatawag na sino ito lang aranas na ang dami-dami nangyayari sa buhay mo na parang uh, wala nang tamang nangyayari sa buhay mo. Diba? Parang ikaw na lang lagi. Ang tawag namin doon, breaking. Sabi mo nga sa katabi mo, breaking. Breaking, breaking. Yung tipo, ikaw na yung binuhusa ng, I'm going to use the term, okay? Even though I don't believe in this term, okay? Ikaw na yung binuhusa ng kabalasan. Alam mo yun, yung tipo, naputo yung chinelas mo, naulan ng kapa, tapos na nakawa ka pa ng bag, all in the same day, okay? All in the same day, okay? So, sino ka naranas na? Meron na ko dito na naman, nagla na kanya dyan, nagdapa ka, tapos mo nagdapa, nakatapak ka ng ipon, di ba? Di ba? Hindi ka pa pinansin ng crush mo, alam mo yun, all in the same day! Nakaranas ka naman, alam mo yung katabi mo, meron na ba? Yung tipo, Pinagtitipan ba ako ng sitwasyon? Yung tipo nga, no, late na late ka na, pumasok ka ng trabaho, pumasok ka ng school or work, tapos traffic, ay una, wala masakyan, yung nakasakay ka, traffic, yung traffic, yung kumandara ba ayos, nasiraan yung sasakyan, <laughs> take it na nun. Okay. Ba- alam mo yung natatanong, natanong mo na ba minsan, bakit minsan, bakit nagkasabay sa bayo, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa, kung kailan, malapit na ako, doon papunta doon sa destination ko. Bakit ngayon pa nagkaganito? Bakit ngayon pa nararanasan ko to? Bakit ngayon pa kung kailan maayos sa pamilya ko? Bakit ngayon pa kumayos sa pag-aaral ko? Ngayon pa maayos sa trabaho ko? So on and so forth. Parungin mo sa katabi mo nga, bakit ngayon pa? Ah, ayun ngayon ba? Diba? Okay. Bakit ngayon pa ako na broken hearted? Kung kailan masaya na ako? Diba? Bakit ngayon pa ako? Biki na ako? Ano? Alam mo yung, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa nangyari sa akin? Bakit ito? And this same question, this same question is the same question na tinatanong ko sa sarili kay Lord concerning sa nangyari sa church last weekend, honestly. And that is the question, Lord, bakit ngayon pa? Bakit kami nagkaganito? Meron kang promise, meron kaming goal bago matapos yung taon na to. Tapos pero parang ang nangyayari is it na palaki, paliit. Alam mo yun, Lord, let's reach for 100! Pag sinabi ng Panginoon, makaabot tayo ng 100, are you going to say Amen? Amen. Ba- Tingnan niyo, wala. Pero ba ang ginawa? Diba? Walitin natin. Okay. Mag-reach tayo ng 100. Amen. Amen. Wala, walang energy. Mag-reach tayo ng 100. Amen. Pero last time, mag-30 na 20 pa lang. <laughs> para, para sa atin, para, Lord, nangyari? Sabi mo, 100, bakit 20? Bakit? Alam niyo, ano ipag ganun? Kasabay-sabay. May naglaba, may nagkasakit, may pumunta kung saan man, may pumunta ng birthday party, ano pa, may busy sa trabaho, may shooting, uh, may artist na dito, may nagmodel, and so on. Alam mo yung bangit nagkasabay-sabay, di ba? Dito to. And minsan, pag kayo mo nandi dito, magkakanong ka bakit ngayon, bakit wala si ganito naglaba? Puraw, lahat sila naglaba. <laughs> so, so that's... And I asked the Lord, God, bakit? And we cry. And honestly, we cry, we cry. And during kasi sa time na binibreak tayo ng Lord, during sa time ng breaking, hindi po masaya yan. Okay? Hindi po masaya yan. Pero, merong sinabi si Lord, through this 
first. Are you ready? Are you ready? Okay. Let's start with this. Look at verse na yun. Look at verse na yun. Sabi natin. So verse 6, sabi doon, they traveled to the whole island until they came to Papos. So doon lang yun, verse 6, they traveled to the whole island of Cyprus until they came to Papos. Hindi na nakalagay dyan, pero yung whole island na yan, Cyprus po yan. Okay. Ano yung island na Cyprus? Are you aware kung ano yung island na Cyprus? Kung saan siya sa mapa? Hindi ko alam kung saan siya sa mapa. Okay. Ginamit ka na lang. Okay. Ayan. Okay. 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 What's so amazing is this. Doon ang tagal sila sa whole island na yan, kasi ang magkasama, sino? Si Barnabas, saka si Paul. At itong dalawa na ito, magkasama sila, uh, nag-travel sila, pwede silang gumerecho sa isang lugar na tinatawag ng Pacos. Pwede ba? Pwede ka naman gumerecho, parang dito. Gusto punta ka ng paklaran, pwede ka naman gumerecho paklaran. Saka ka dito, at sa paklaran. Tama ba eh? Okay. Meron pa shortcut doon? Wala na eh. Sana yata yung pinaka-shortcut doon eh. Okay. Pero ang ginawa nila, they traveled through the whole island. Sabi mo sa, sabi mo nga, through. Through, through. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin, except na ito, narecho sila, they decided to do something. Ano yan? Halika. Punta tayo sa Espinita. Halika, puntahan natin itong taong na to, puntahan natin itong lugar na to, puntahan natin itong lugar na to. Ibig sabihin, instead na dumerenyo sila, umikot sila bago sila makalating doon. Ano? Ikaw ba gagawin ba yun? Okay. Hindi, di ba? Kasi, instead na mapabilis ang biyahe mo, lalayo. Katagal. Pero pareho lang yung bagsak. Ano? Yung papos. No, pinag-aaralan ko ito, pinakita sa akin ang Panginoon nito. Minsan, ipapakita sa inyo ng Lord yung destination ko sa papapunta. Sa ano yung pangako? Ano yung promise? Pero, hindi kanya bibigyan ng shortcut para makapunta nyo. Example, sabi ng Lord, kayaan ka, hindi mo mas kaya mong kaya na. <laughs> sabi ng Lord, magiging magiging may-ari ka ng sariling kumpanya mo. Hindi, hindi na exil, may-ari ka ng sariling kumpanya mo. Diba? Sabi niya, Lord, magiging artista ka. Diba? <laughs> hindi, hindi, baka mo kaya, 50 years old ka na, hindi pa nangyayari yun. Diba? So, so yung ibig sabihin nun, lahat ng tao, sabi mo sa katabi mo, may papos ka. Mayroon ka papos ka. May papos. Okay, may papos ka. Okay. So, balik na. Ano yung papos mo? Ito, yung destination na pinagkakalog sa'yo ng Lord. Dito ang assignment mo. Dito ka gusto yung dalinigan. Dito ka gusto yung ilagay ng Lord. Dito yung calling mo. Ito yung tinatawag na may field of assignment. Pakisabi yung field of assignment. Ano yung papos? Field of assignment. Ito yung field of assignment, ito yung field of assignment natin. Meaning, ito yung lugar kung saan sinabi ng Lord, ito yung gawin mo. Ito yung promise ko sa'yo, ito yung makiyari in the future, so on and so forth, so on and so forth. Okay. Ang problema, hindi lang tayo merong papos. Meron tayo sariling islands. Ano yung islands? May mga bagay ka kailangang pagdaanan muna bago ka makarating doon. In short, may mga bagay kang kailangan daanan. Malino ba yun? May kailangan, sabi mo sa katabi, may dadaanan ka. Ha? Dadaanan ka. For example, ano yung mga dadaanan, dadaanan ko? Are you ready for this? And this will hurt some of you. Oh, okay. This will hurt some of you. Sabi ng Lord, mag-promise ako, nag-promise ako sa'yo, one thing, yung church bag, lalaki. Okay, Panginoon, lalaki. Sige, sige, Lord. Amen. Woo, sarap ang, sarap ang assignment. Sarap, lalo na, pag nagsabi sa'yo, akin, Ayun, eh, nag-isig ka, pinakakaimangil sa kama mo, sabi, talaki si Baha mo. Oo, di ba? Hindi, sino yung hindi, sino yung hindi maniniwala doon, di ba? Parang, di ba, sabi sa'yo, sabi kay Kuya Tim mo, magiging worship din na gano'n. Gano'n, di ba? Nag-isig siya, talihara, di ba? Kaka- hindi yung worship, worship pa lang, talagang worship dito na maganda yung, yung boses, yung tipo, oh, sabi, mag-boses yun, gano'n, di ba? Yun, sabi kay Kuya Tim, example, example lang, ha? Example lang. Okay, okay. Ang problema, 
Ten years na hindi ko na nangyayari. Pero huwag kang tao yung sinabi mo sa matayuan niya. Sa so, tinayuan niya. So, umangat na siya. Kung yung tinatayuan, may buha pa to. Tinigil ka na! Tinigil ka na! So, so forth. Hindi ito to. Do you experience that? Meron pang gusto puntahan, pero yung nangyayari, kabaligtaran. May gusto pang mangyayari, ang kabaligtaran, ang nangyayari, kabaligtaran. May gusto, may, pra- may pangako sa iyo ang Panginoon, ang nangyayari, yung kabaligtaran. Sabi ng Lord, gagaling ka, hindi gumagaling. Sabi ng Lord, laya ka, hindi ka lumalaya. Sabi ng Lord, aayos yung pamilya mo, hindi umaayos. And so on and so forth. Ikaw nang bakala mag-lista. Tama ka ulit. May tanong. Ano na naramdaman mo? Nagpuprostrate? Naiinis? Pupunta ka ng malayong malayong lugar? Hindi magpapakita yung mga disciple mo, di ba? Yun lang pala! Isang tumbling lang, nandun lang sila, nanonood lang, oh! Di ba? Mas malalaman mo, kinabukasan, mas, kuya, nandun lang pag sa sports complex, ay, ang po na Milo, ayun, ayun. Ikaw, worship na worship na kay Lord, sabi mo. Lord, mag-worship na kayo kayo na to, magpunta ka dito sa simbahan. Okay ka, okay puso mo. Okay na okay puso mo, ang destination mo, ano? Yung simbahan, okay ka mag-worship. Pero bago ka pumunta dito, nag-irita ka, nag-inis ka, napigod ka, nag-away kayo, and so on, and so on. Sinakaranas lang. So, nakakarilin tayo lahat. Di ba? Kung hindi pa nararanasan yun, magda kayo. <laughs> okay. So, meaning, may gusto kang puntahan, kaso para anong nangyayari, kabalik na rin, at minsan, hindi mo man ang paunawaan ng Diyos, bakit niya inahayaan, mangyayari sa buhay niyo? Tama ba rin? So, what do we feel? Nasasaktan, nagpo-prostrate, nahihinis, napapagod. My question is this, bakit hinayaan ng Lord pagdaanan mo yung lugar na yun bago ka makadating sa sarili mong papos? Okay? Actually, hindi lang siya breaking ground. Ito yun. Are you ready for this? Pumunta sila doon sa sa mga lugar na pinuntahan nila the whole island of Cyprus to proclaim the word of the Lord. Si Paul Saka si Barnabas, naglakbay sila papunta sa Papos kasi hindi lang sila namamasyal, hindi sila tourist guide. Okay? Hindi sila nagbabakasyon. Ang ginagawa nila doon, dumadaan sila at pinoproclaim nila yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa bawat tao na binibisita nila, sinasabi nila, si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Panginoon. Pastor, isang verse lang yan ha. Ganun ka puno yun? Opo, ganun ka puno yun. Una-una, again, meron ka sariling papos. Pangalala, pero meron ka sariling island na inahayaan ng Lord na anan mo. Ang minsan yung island na yun, mahirap, nakakapagod. Tama mali? Tama. Alam ko akin. Kasi, gustong ipakita. Let ka na, let ka na kayo dito. Gustong ipakita ng Lord sino siya sa buhay mo sa mga tao na kapaligid sa iyo. Gano'ng katakag? Gaano ka na faithful? Ano ba tagal ng faithful? Gaano ka katapat? Gaano ka kapasensyoso? Gaano ka nagtitiwala sa Lord? Amen ba? Baka ngayon na. Amen ba? Okay. So, sino dito yung ibig sabihin? Lord, ang tayo naman yung purpose ko. Ang tagal naman, tagal ko na nag-aantay. Hanggang kailan pa ba itong island na ito? Natanong nila ba si Lord? Kailan darating yung pangako niya sa buhay ko? Kailan siya mangyayari? Kailan, kailan makikita? Kailan mo lalakaran? Kung ganito, ito. Ito, kailan mo lalakaran na? Nandun ka na. Nandun ka na sa purpose mo. I'll tell you, the story. Nung nagsisimula itong church na ano, nilalakaran namin yung, pa, yung island namin. Ano? UP Piliman, literal. We go around. UP <laughs> Piliman, we go around. Totoo yun, ha? we go around. 2.2 kilometers yun ang lakad namin. Literal yun, we go around sa academic oval sa UP. Yun yung island to church. Lord, hanggang kailan to? Lumipas ang isang buwan. Okay. Lumipas ang pangalawang buwan. Lumipas ang pangatlong buwan. Sabi ng Panginoon, bago magsimula ng simbahan ko. Pag nagkaroon ng tao, bibigyan ko kayo ng simbahan. Bibigyan ko kayo ng lugar. Okay, nagkaroon na ng tao. Wala pa rin. Dumating ang apat na buwan. Lima, anim, pito. <laughs> Alam mo yung tipo, okay, fine. Wala na, wala na. Ang apos namin ng panahon na yun, Magkaroon kami ng sariling lugar. Magkaroon ng simbahan ng maayos na lugar na may pubong, 
na may pader. Kasi humingi kami sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng bubong. Binigyan niya kami, literally may bubong, pero open area. Kaya totoo, nag-worship kami, nakikita ng mga tao. Totoo yan, totoo yan. Nasa video lahat yun, mayroong proof yun. Binigyan niya kami, naranasan namin. Yung, yung tipong dumada kami sa sariling island, yung panahon ng UP Diliman Days. Dumada kami, naranasan namin, naulanan, naiyak, uh, nainitan. Sayang, hindi ko na-research yung kapag nag-worship, nagpapaypay. Di ba? Ayan, si Ate Rupa. Dapat ang worship ng papaypay. Imagine mo yun. Di ba? Mas na sobrang init. Imagine yun. Imagine yun. Yung expression worship ng papaypay. Tapos may hawak-hawak sila. Ang tawag nito? Lyrics. Ang ganun. Tapos, mayroon lang papaypay. Nangyari. Nangyari ito yun. Nangyari ito yung lyrics ko. Kapag nagpapaypay si worship, Ate Rupa, so tumutugtong sila, sobrang init, luwakan na, o, hindi yung hindi yung sinulog. Dito to! Ito, nangyari yun! Nangyari yun! Nangyari yun! Tutupo niya, sinabi ko sa kanila, pwede ba ang tisig niyo yung pawis? So, ito ating yung time. Yung yung panahon na ayong island namin, hindi sila pwede mag-makeup. Kasi bali wala yung makeup ng panahon na yun. Ano yun? Dito ba? Ito yung mga panahon kung saan hindi namin alam kung ano yung dadali ng weather. Ito yung panahon na hindi namin alam kung uulan, kung babagyo, o aaraw, o may pupunta, may darating ba, may mawawala, may pupunta, pero umuwi. Alam mo yun, ganun. Nangyari yun. Nandun na umuwi. Kasi na bad trip, hindi niya kami makita. Nangyari yun. Nangyari yun. Nangyari yung mga bagay na yun. At ito yung mga panahon na ang tanong ko sa Panginoon, bakit? Ikaw ba? Tarim yun na kami mo nga, bakit? 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 May tanong ako. Ready na kayo dito? Itanong ako. Natanong mo na ba sa Panginoon, bakit? Bakit ang tagal ng purpose ko? <laughs> ang tagal ng promise land ko? Ang tagal ng destination ko? Ang layo-layo. Umabot yung 7 months, wala pa rin. Umabot yung 8 months, wala pa rin. Umabot yung 9, 10, 11, 12, wala pa rin. Nag-anniversary na kami sa UP. Isang taon. Isang taon na parang Panginoon. And ngayon, kasabihin mo sa akin, Pastor, gano'ng talaga na nag-aantay? Wala pa yung makako ng Lord. Gano'ng manang talaga na nag-aantay? Gano'ng manang talaga na nag-aantay? Ah, Pastor, wapit pala. Wapit. Ayun. Diba? Diba? Gano'ng talaga na nag-aantay? Baka ba may sadali sa talaga pa nag-aantay? Pero, naunawa ang kita kung 30 years old ka, nag-single ka pa rin. Uh, Naunawa ang kita kung, kung 60 years old ka na at uh, uh, wala ka pang binubuo pa ng Panginoon ng inyong mga partner in life. Okay? So, mga kapataan, pwede lang kayo magka-trash after 25 years old. Okay? Trash na! Trash na! Okay. 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 Isa, isa. Oh. So, naitigyan ba natin ito? And I hope you're receiving something because the Lord is teaching us. So, bakit kami hinayaan ng Panginoon dumaan sa sarili namin island bago kami makarating sa sarili pakapos namin? Ito po yung usapan. Kasi, pinoproclaim nila Apostle Paul sa Kaparnabas ang word ng Lord sa bawat lugar na daanan nila. Ano ginagawa nila? Pinoproclaim. Ano yung ibig sabihin ng pinoproclaim? Pinakayag. Sinasabi. Dinidiklara, sinishare, Pina, ano yan? Uh, pinaparating. Ibig sabihin nyo, they let the people know si Jesus ay Lord. Si Jesus ay Lord. Alam nyo po yung ginawa namin sa loob ng, ng isang taon doon si Yuki? Diniklare namin si Jesus ay Lord. Ito yun. We're able to declare that sa mga street children doon, mga babakong, ang kanilang kolon ay yung kibornal. Okay, dinirikler namin yan doon sa mga ice, nagbibit, nagbibenta ng ice cream doon. Dinirikler namin yan doon sa mga tao na doon. Hindi ito, this is the story. Doon sa UP. Dinagay kami ng Panginoon doon na minsan naiisip ko na lang na, Lord, kaya kami na dirito siguro para sa kanila. Alam mo bakit mo dinadaanan yung mga dinadaanan mo sa panahon na to? Kasi may mga tao doon na kailangan marinig ang mensahe ni Jesus. Kaya ka na doon sa sitwasyon yun. Kasi hindi ka, hindi ka makakalalate sa sitwasyon nila kung hindi mo dadaanan yung mismo kailangan nila. 
May tanong na, Lord, bakit nilaya ang mangyari sa amin to? Kasi one day, may tao ang makikilala. Nasabi mo sa kanya, alam mo, dinaanak mo na yung pinagdaanan mo, pero nalagpasan ko sa tulong ng Lord, at kaya mo yung nalagpasan niya sa tulong ng Lord. Amen ba? Pwede ba palakpakalari nila, Panginoon? So, may question ako. Naranasan ka ba yun? Na dumaan ka sa isang bagay na hindi mo nauunawaan bakit hinayaan ng Lord, mabreak ka ng sobra-sobra, nadurog ka na, alam mo yun, nabasag ka na, dinurog ka na, inapakpakan ka pa, pinawitirize ka pa, wala nang tira sa'yo. Nasubukan mo na yan! Nasubukan mo na yan! Bakit mo nasubukan yun? Kasi hinayaan ng Panginoon yun kasi may gusto siyang gawin through you. Sabi mo sa katabi mo, may gusto gawin si Lord. May gawin si Lord. Hindi sa buhay mo, ano yun? Through you. Ang bawat karamihan dito, okay, hindi man lahat, pero I pray lahat. May kanya-kanyang story yan. Tatayo ka dito, may kwento ka. Kasi kung may kwento ka, may kwenta ka. Hindi <laughs> totoo. Pag may kwento ka, ito ang nangyari, pag may kwento ka sa Panginoon, may kwento ka. At kung may kwento ka, meron kang kwenta. Bakit? Ibig sabihin may silbi ka. Meron kang purpose, may dahilan ka na. Kahit ang pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay mo, pwede gamitin ng Panginoon para sa katakilaan. So bakit nangyayari yun? Bakit umiiyak? Bakit ang broken hearted? To proclaim the word of the Lord. Amen? Bakit ka? Bakit? Pastor, dumating yun tayo, wala na ako makain. Kasi isang araw, you will proclaim the word of the Lord. Bakit? Bakit kung bakit ang broken hearted ako? Kasi one day, you will preach sa mga kapatahan, paalang ingatan ng puso to proclaim the word of the Lord. Diba? Bakit ka naghihap and so on so forth? Diba? In, in short, ang bottom line nito is ganito. Pinayaan ng Panginoon, daanan mo yun. Kasi ang ending to proclaim the word of the Lord. Ibig sabihin, Pastor, si, si Lord ang may kasalanan? Hindi po. Ang kaaway may kasalanan nun. Hindi pinano ng Panginoon sa'yo na pahirapan ka. Hindi pinano sa'yo ng Lord na wala ka. Ay, alam ka ng Panginoon na sabi niya sa'yo. Ay, ang saya-saya ako, hindi ko nakikita. Nakikita ka na ako, nagbutog na. Ano? Ano? <laughs> o ikaw magulang, matutuwa ka ba? Hindi ganun si Lord. Naranasan ko. Alam niyo yun, naranasan ko paano hindi makakain. Naranasan ko paano maglakad pa kung tambahin yung study. Naranasan ko paano mawala ng bahay at so on so forth. Parang yung naranasan. Bakit hindi na yan ang pakinodaanan ko yun? Para mangyari itong ganito. To proclaim the word of the Lord. Kung hinayaan ng Lord, lagpasan ko, sabi ko sa katabi ko, wala lagpasan mo yun. Okay? Pero, pero, so, so ready na tayo? So, may ito na kayo? It's an encouragement. Sabi mo sa katabi mo, makakarating ka rin? Makakarating ka rin! Sa pampos mo. Okay? 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 Ano yung pampos? Yung destinasyon sa kamusang dalhin ng Panginoon. Para sa mga estudyante, ang pampos mo, ready na kayo? Para sa mga estudyante, ang pampos mo ay yung magtapos. Okay? Okay? Yun ang pampos mo. Magtapos. Di ba? Okay, magtapos ang pag-aaral, hindi magtapos ang kinabukasan. Okay, okay ba yun? Okay, yun ang pampos mo. So, so saan nagkakaunungan tayo? Amen ba? Okay. So, pero meron, meron pang nilipin ang Lord dito na secret. Hindi naglakbay mag-isa si Barnabas, hindi naglakbay si Apostle Paul mag-isa. Meron pagkasama sila. Sila sila? Dalawa. Sino sila? Si Paul, saka si Barnabas. Sino ba si Paul? Si Paul, sa Acts chapter 9, oh, mamaya, uh, if you're going to read, mamaya, huwag po na Acts chapter 9, huwag po na. Okay, if you're going to read si Apostle Paul at tawag sa kanya ay Saul, at sa mga hindi po nakakalamutan yung istorya, siya pa, siya po ay isang terorista. Hindi <coughs> to, terorista, nag-terrorize ang Christian. Ano ba tawag sa nag-terrorize? Terorista. Okay, di ba? Tama, 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 tama din. Eh. Di ba? Nagpapos ng terror. So, kung yung katabi mo nagpapos ng terror, pero please na yan. Okay. Okay. Okay, listen, listen. Okay. Ngayon, si Apostle Paul ay isang terrorista ng mga Kristiyano sa Book of Acts. Lahat inahunting yan. Lahat inahunting. Lahat din pinipigyan niya ng, ng firma. Kanyari, ito, mga patay na to. Ito, patay na yan. Ito, patay na yan. Yung unang martyr sa Bible, yung, yung pangalan niya si Stephen. Okay, yung unang martyr sa Bible. Sabi nung sa Bible, nung pinatuloy na si Stephen, kasi dati ang, ang, ang death penalty is to death. Kaya patungin ka ha. Makita mo yun, no? Mga matay yung tao, binabatungin niya. Ba? Sabi sa Bible, nilapag nung mga tao nang babatong 
kay Paul, yung mga balabal nila sa paanan ni Paul. I mean, yung nagbabato kay Stephen, kunyari ako, babito si Stephen, babatuhin kita. Pero may ipitin ako balabal. Kailala pag ko'y balabal, binila pag ko'y balabal, kanino? Kay Saul. Ang kanyang pangalan ng unang panahon, panahon ay Saul. Si Saul ay isang terorista ng Christiano. At ito ang, ang study. Ready kayo lang dito? Kung sino yung nang nang black. Okay, kung sino yung nagsabi ito, ito tao na to, kailangan mapag- yung nagkaroon as, ano yan? Ah, uh, nag-accuse. Ang tagal ko nag-accuse po? Akusa. As, akusa. Ayun, kung sino yung nag-akusa, ang napakinayan na itong tao na to ay guilty dun sa accusation na pinigay mo. Pinigay ako ng accuse na si Abigo si Bao, yan, may kasalanan, at napakinayan guilty siya. At, at kailangan siyang patayin. For example, alam niyo, yung damit, ilalapag ko doon sa taong nag-accuse. So meaning, hindi lang basta-basta nilapag yun sa paalan ni Paul. Kundi siya mismo yung naglala kay Stephen para patayin. So, so, terrorist pa talaga. So lahat ng kristyano nung panahon ngayon, takot sa kanya. Takot na takot, takot na takot. Alam mo yun, nagkakatala pa sila din. Sa Acts chapter 9, pupunta siya ng Damascus para i-terrorize pa yung mga Christian doon. Pero yun mo, hindi pa nakontento sa Jerusalem. Pupunta pa ng ibang bansa. Terrorist na nila, no? Ipapalawak ng ano, ipapalawak ipapalawak ng teritoryo. <laughs> so, ang problema, Acts chapter 9, na-encounter niya sa Jesus. Sa Acts chapter 9, nagkaroon siya ng third around. Okay? Sa Acts chapter 9, nagbago buhay niya. Okay, pabilis ang story yan. Nagbago buhay niya. So, pagbunta niya sa Damascus, instead na mag-terrorize siya ng Christian, nagsimula siya mag-preach ng gospel. So, yung mga tao, kilala siya eh. Narinig na yung story niya. Uy, pupunta daw si sa ul dito. Tagtago na tayo, tagtago na tayo. Alam mo, gano'n? So imagine niyo, meron pupunta dito, tapos uulihin tayo. Ano gagawin natin? Tago, di ba? Tago, tago. Tapos pagkarating ka dito, isin na panghuli, bilang ako na po kapibig, pinagpala kayo ng Panginoon. Alam mo, gano'n? Mahal mo kayo sa Panginoon. Alam mo, hindi po, ha? Sino ka? Nagalaglag ka ba? So imagine niyo yung scenario. Imagine niyo yung moment na yun. So, instead na mag-terrorize ang ginawa niya, Apostle Paul, anong ginawa niya? Nag-proclaim ng gospel. Tapos, natalino kasi sa Apostle Paul, may mga nakapaggaan siya doon sa Damascus na gusto siyang patayin, at umalis siya doon, at umalis siya ng Jerusalem. Now, ito nga yung yung point ko. Bumalik ka sa lugar kung saan ka nagkukos ng terrorism. Ano? Tatanggapin kaya pa kaya ng mga tao na pinakatakot sa'yo. Natanggapin ka kaya ng mga tao kung ito yung dahilan bakit nasira yung buhay ng tao. Natanggapin ka kaya kung ikaw yung dahilan bakit siya limagpak, mawala ng pag-asa, na broken hearted, masaktan, and so and so. Diba? Pag gumalit ba sa'yo yung tao na nanakit sa'yo, Tatanggapin mo ba siya sa buhay mo? Yes! Di ba? Tatanggapin mo siya sa buhay mo. Kung, kung, kung sinabis ba sa'yo ng mga tao na nakadisappoint sa'yo, nag-cause sa'yo ng frustration, na, na, nag-cause sa'yo para mag-anit ka, mahilitan, di ba? Magkasala ka, and so on and so forth. Tatanggapin mo ba sila sa buhay mo? Di ba? Hindi. Ang, ang matinong sagot, ano? Hindi. Kasi ayaw mo na mauli, ayaw mo na maranasan, pinaranasan mo dati dahil sa kanila. Tama ba rin? Tama ba rin? Tama. Uy, magkabilang tayo. Tama ba rin? Okay. Alam mo na, hindi na nakakalagay dito sa angel. At saka sa iyo mga bata. Okay. Ngayon. So, kumalis siya po sa Paul. Okay, okay. Okay, okay. Ito, Acts chapter 9. Kumalis siya po sa Paul sa Jerusalem. Pagkabalik niya sa Jerusalem, hindi siya tinanggap ng mga disciples. Kasi ano ginagawa mo dito? So kasi sabi sa Acts chapter 9, pumunta siya doon mismo sa mga disciples. Ibig sabihin doon sa meeting ng mga disciples, pumunta yung terorista ng mga disciples. Hindi naman nila alam na bagong buhay ni. Pero pumunta siya doon at para lahat sila, imagine niyo yung scenario, biglang dumating yung terorista. Example. Uh, example. 
Example lang, ewan natin yun eh, sumaute. Example lang. Bigla naging kristyano. O, oh, bigla naging kristyano. Bigla na-encounter si, ano, maraming muslim na encounter si Jesus, ha? Bigla na-encounter si Jesus. Bigla nagpakita, literal, si Jesus sa kanila. This is true, nangyayari yun. Okay? Then pupunta doon sa barak, sa mga army. Pag-alain nyo. Pag-alain nyo. Pag-alain nyo. Pag-alain nila. Tapos may talaga ng mga baril. Pag-alain nyo. Tapos sabihin nila na, Ay! Kilala na namin si Jesus! Binago na, binago kami ng Lord! Palagay nyo, matatanggap ka agad yun? Siyempre, hindi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi. Right? Hindi. Yung taong na nakit sa'yo, binago ni Lord, dumapit sa'yo. Kaya mo tanggap yung papasawa sa buhay mo? Ayan. What? Madaling sabihin, mahinap gawin. Okay. Okay, focus, focus. Okay. Ngayon, what happened, church? This is what happened. What happened is this, after nung event na yun, nag-reject siya. Kasi darating ang time, may mga tao mag-reject sa'yo. Darating ang time, may mga tao hindi tatanggap sa'yo. Darating ang time na may mga tao hindi disapprove ka. Di ba, lumakit ka, nakilala mo si Lord, just like a poster mo, nakilala mo si Lord, minahal mo si God, pero may mga tao, nang isa, akala mo sila pa yung tatanggap sa'yo, sila pa yung unang-unang mga tao ang reject sa'yo. Sila pa yung unang-unang mga tao na magsasabi sa'yo, ano yung sinalihan mo, ba't ka nagbago ng tuliyon, huwag ka na pumunta dyan, and so on, and so forth. Yung mga tao na hindi ka na, hindi ka na marunong makisama, KJ ka na, hindi ka na nagpapakopya, and so on, and so forth. Di ba? Bakit ka, bakit ganyan? Ba't hindi ka na umihino? Di ba? Ba't hindi ka na umihitit ng droga? And so on, and so forth. This is true! This is true! Bakit mo ako iniwan? Naging kristyano ka lang? Bakit mo, bakit ka na nakapag-break sa akin? Sinabi lang ng leader mo, bakit mag-break sa akin? Bakit mag-break? Bakit mag-break sa akin? Ten years na tayo, kasi nilala mo na yung Lord. Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba? Ano yan? Ganyan ba ang naki Lord? Ganyan ba ang naki Jesus na nga naki? Di ba? Nakakaralit ba? Wala pa yung mga nakakaralit ha? Okay. Minsan kasi, hindi na ako unawaan ng mga taong nakakilala sa iyo yung pagpapago na nangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Yes. Yes. Kasi, sila pa, yung unang mga tao na nakakilala sa iyo, sa iyo, biglang, ano ito, bakit ito nagsipag? Siguro may nilaman. Tapos nagsipag ko ulit, siguro may nilaman ulit. Ito may galon. Tapos nakasagot ka lang, napasagot ka lang, kasi wala namang perfecto eh. Kasi napasagot ka. Ayan pa yung ano, yung pa yung sa church, yung pa yung nag-bubay for study. Wala namang ganun. 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 Ito to. Tama ba ulit? Tama ba ulit? Tinitingnan nila yung mali yung magagawa mo, hindi yung magpabago nangyayari sa'yo. Tama ba ulit? Tama. Ganun din naranasan ni Apostle Paul. So naranasan niyo ba yung naranasan ni Apostle Paul na rejection? Pwede, pero pwede pong sabihin mo sa katabi mo, do not worry. Do not worry, do not worry. Alam ba, Mitch? Kasi sabihin mo sa katabi mo, you got a friend. Yan! You got a friend, you got a friend. And that friend, gumasok sa pangalang Barnabas. Yun! Barnabas. Lahat ng Kristiyano, lahat na nagmamahal kay Lord, kailangan niya ng isang Barnabas. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng Barnabas. Wait lang, hinawin natin. Wait lang, wait lang. Listen, listen. Sabihin nga natin, Barnabas. 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 Okay, baka may hindi sabi kailangan mo ng palabas, ha? Okay, hindi, ha? Hindi po palabas. Bar-na-bas. Letter N, hindi R. Okay, malinaw? Malinaw. Sino si Bar-na-bas? Ito yung dinamitik na si Apostle Paul. At ito yung lumapit kay Paul. At sinabi, inakbayan. Siguro, ito lang akin lang to. Hindi nito mapapasa sa Bible. Pero, eto yung maaaring lumapit kay Paul at tinakbihan siya at sabi, alika, okay lang yan, buta tayo doon, balik tayo doon, ako bakala sa'yo, ako magpapaliwalag sa kanila, nakilala mo na si Jesus. At si Barnabas, yung nagsabi sa mga disciples, mapabasa niya sa Acts chapter 9, doon pa rin, siya nagsabi na, binago na siya ng Panginoon. Sa totoo lang, ginamit siya ng Panginoon para i-preach yung gospel sa Damascus. At yung mga disciples, Ah, hindi ba naman? Ah, okay, okay, okay. So, sino yung Barnabas mo? Ito yung tao na papadala sa inyong Panginoon para mag-stand 
sa tabi mo, sa kabila ng hirap na pinagdadaanan mo. Ito yung tao na sasabihin sa'yo, huwag ka magalala, mahal ka ng Panginoon. Ito yung tao na laging i-uplift yung heart mo, i-encourage ka, ipag-pray ka. Ito yung tao na magsasabi sa iba at magpapaliwanag na tama ang ginagawa mo. For example, dito po. Okay, may natin ito lang ngayon? Dito po, tulad dito. Uh, Tuwing may mga retreat o kung ano man, labas, overnight, ang lagi ko sinasabi sa mga leaders dito, Kausapin niyo yung parents. Kasi, po mga kapatid, hindi po natin kaaway yung mga parents dito. They are our friends. <laughs> amen ba? Amen. 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 amen! amen! They are our friends. Kasi minsan yung people, Pastor, hindi ko pinihagay. Stand firm ka lang. Pero, ang kinausapin ko, kausapin ko. Alam mo yung ganun? Dami dito parents ang kinausap. Yung mga parents dito na, ano kailangan sa ano po? Ano ganito? Ganito? Hindi na to. Nakakatakot kung mausap ng magula, lalo pag pinagpapaalam mo. Pero alam lang ng mga magula kung ano tinuturo dito. Siguro sila pa mismo magdadala sa inyo dito. Amen ba? Amen! Sige yun. Ang, bar- ang, ang barnabas mo ay yung tao na handa to speak in your behalf. Kadalasan, yan yung mga leaders nyo. Yan yung mga live leaders nyo. Kadalasan, yan yung mga tao na i-invite sa inyo sa church. Kadalasan, ito yung mga tao na kaibiga mo. Kadalasan, ito yung mga churchmates mo, family members mo, pamilya tayo. Amen ba? Amen! So sabihin mo sa katabi mo, you've got a friend. You've got a friend. Yeah. May friend ka ba? May friend ka ba? Okay! May friend ka ba? Alam niyo ba yung sabihin ng Barnabas? Barnabas meaning is sons of encouragement. Pangalan na pangalan pa lang, it means encouragement. Sino dito ang encourager mo? Kasi, okay, listen, listen everyone. Kasi, during sa time ng journey mo papunta sa Pacos, hindi madali. O ikaw lang mag-isa. O ikaw lang mag-isa, mag-quit ka na. Baka natuluwa ka lang ng pawis. Ayoko na, Lord. Ayoko na, ayoko na. <laughs> Alam mo yung ganon? Sabi ko, hindi ako mahihirapan. Bakit may pawis? Mahihira lang ka, di ba? But, siguro yun, ako yung naisip ka lang. Ayoko na, ayoko na. Ganyan. Dito na. Dito na. This is true! This is really happening! Eh, ito nga eh! Babago mo lang yung pinagdadaanan mo, nag-quit ka na! E, paano pa kayo mas malaki? Siyang na tao pa lang, nag-a-isolate ka na! Eh, paano na pag 144 na yung hawa mo? Di ba? Pabila na nga eh! Ito nga lang, ito nga lang, konti lang tayo, ganito lang tayo marami! Tabalit tabad ka pa pupunta sa kasi rin! Ayaw ko na, huwag na ako, 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 huwag Nasabi na tayo, Brentford, ang Colorado, di ba? Ano ka ba ba? Pabili na lang! Ang bottom line this is this. Kung gusto sa maliit na paraan, kung gusto sa maliit na bagay, yung maliit na problema, nag-quit ka na agad, nasusuko ka na agad, hindi ka na maging tapat, hindi ka na maging faithful, sasabihin ko sa'yo, hindi, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki. Di ba? Hinigyan ka lang ng Panginoon na pagkakakitaan, hindi ka na makita sa simbahan. Tapos ang sabihin ng Lord sa'yo, mag-ibig yung millionaire ka? What? Ano pa kayo nangyari sa'yo? Huwag naging mayaman ka. Di ba? Nagkaroon ka ng kotse, hulugan nga lang eh. Di pa sa'yo, di pa sa'yo eh. Tapos ang sabihin mo, oh, busy na ako, busy na ako. Yeah, this is true, this is true. Alam niyo, ginagawa ng isang Barnabas? He said, he said. Ginagawa ng Barnabas? This is the people that will remind you, palian. This is the people that will tell you, balikan ang simbahan. This is the people that will tell you, Oy, mali ang ginagawa mo, itong gawin mo, kasi ito yung papunta ng papos, hindi dyan. Dito, dito. Ito yung tao na kahit ayaw mo pumunta dito, kung kailangan hilain ka, hihilain ka. Minsan, kasaan na nga. Pero actually, dahil mahal ka nun. Kahit hindi mo na iintindihan yung mga pinagkagawa niya sa'yo. Kahit galit na galit ka sa kanya at tingin mo sa kanya kontra bida, instead na encourage. Baka discourager. <laughs> Di ba? So, ka- meron ka ba ang encourager? Ang encourager ko ninyo ay encourager talaga. Hindi yan discourager. Amen ba? Ang barnatas po natin, hindi po kontra bida ng buhay mo. Tinadala yan ng Lord para sa panahon na nahihirapan ka na, ay pwede kang patita. Pinadala yan ng Panginoon para sa panahon na hindi mo na kaya maglakad mag-isa, 
kukunin yung kamay mo at sasabihin niya, Nika, pakpay tayo. Dapat tayo na sa bago. Amen ba? Amen ba? Wala tayo. Okay. So, amen ba? Amen! So, may tanong ako. Pagkita ka sa sarili mong pakos, meron ka bang Barnabas? Ano yun ang tabi mo? May parang ka bang Barnabas? Okay, no, wala. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay. Kung wala ka pa na bas, magkanap sa limo sa katabi mo, ganap ka na. Ganap ka na, ganap ka na. Okay, 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 okay. So, thank you, Jesus. Okay, so last one. So, si Paul, saka si Barnabas, bumunta sila sa Papos, magkasama. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Walang iwanan, walang iwanan. Okay. Kala ko matatapos ko ngayon. I-part yung tayo next week. Hindi ko pa na kayo tapusin din ang mga pagsaman. Okay. Ang title ng message ko po ngayon, ngayon ko na sabihin na, Stick to the plan. Stick to the plan. Okay? Stick to the plan. Okay. Ano yung ibig sabihin yung stick to the plan? Okay, sinabi ng Lord, mayroon ka Barnabas, stick to the plan. Huwag mong iwan yung Barnabas mo. Amen? Sinabi na Lord, daan mo yung island mo, daanan mo. Huwag ka 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 tumigil. Then, after 12 months, balik tayo sa point sa UD. Pwede na kayo? After 12 months. Pakasabi ka 12 months. Pwede mo na. Dumating yung 13. Alam mo ka nangyari sa 13 months? Wala pa rin yung lugar. Dumating yung yung Sunday. Natapos yung ano? Natapos yung yung anniversary. Hulo! Naka-one year na! Next Sunday, may lugar na kami! Doon talaga yung faith. Yung faith ko talaga doon talaga yun eh. Pinaw, may lugar kami. Next Sunday, may lugar kami. Amen, amen. Tapos yung one year. Ito na yan. Pero alam mo yun? Kasi naniwala ka eh. One year. New season. New season. Open doors. Open opportunity. Tapos, yung one year. Naging one year and one week. Wala pa yung lugar. Dahil yung bisik na kulokohan tayo. Huwag sa pinilor na parang pabuti pa may 2 years dito, di ba? Bakit yung ano? Dumating yung yung pain. And I'll tell you, in a very unprecedented way, ano nangyayari? Ito. Nagkakanap kami ng lugar, wala pa. Kasi normally, ano nangyayari? Ganito kasi. Bago tayo umalis, kailangan nandyan na yung lilipatan natin. Kailangan nakikita na natin yung pupuntahan natin. Tama ba rin? In other words, bago natin gawin ng isang bagay, kailangan may assurance tayo sa tayo magpunta. May assurance tayo na pag ginawa ko ito, ito yung mangyayari. Tama? Kapag ako nag-aaral, dapat may assurance ako mataas yung break ko. Bago ito mag-aaral, buti mo mataas yung break ko. Dapat, pag ako nagtrabaho, dapat maganda yung sila ito, maganda yung kita, and so on so forth. Dapat may assurance. Yes or no? Pero minsan, yung sitwasyon hindi ganun. Yung sana ang sitwasyon ang ibigay sa'yo, yung natitira na lang ang ginagamit mong bagay, yung natitira na lang ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa, nagbibigay sa'yo ng as a reminder, natapat pa rin ang Panginoon, and so on so forth. Tatanggalin pa niya. Ano yun? Doon sa UP po kasi, for the... Uh, anong, uh, ilan yun? Five months. For five... Uh, four months. Four to five months. May nagamit kami yung lugar, which is yung Red Cross, which is my East Asia. Tambayan, pero kita. Kita pa rin, open space, may bubo. Pero mas maayos. Five months, yun yung lugar namin. Alam niyo, ano nangyari? After anniversary, nang pag-anniversary kami doon, na, pag anniversary kami, then after ng anniversary, dumating yung time for the first time, sinita kami ng guard, at sinabi ng guard, anong ginagawa namin doon sa lugar na yun? Alam niyo, people, ay gagrabe na, unfortunately, si Rachel Lloyd. Ay Red Cross member siya. So, may dahilan kami kung bakit ka mag-e-stay doon. Eh, pero gagrabe na siya, so wala na kaming dahilan bakit mag-e-stay doon. At sabi namin, sa sarili namin, pinapaalis na tayo ng Lord dito. So, on, on, the, on the second week ng May, second week na ba? On the second week ng May, after the Sunday service na yun, the next Sunday, wala kong idea kung saan kami. Parang nilipat na lang kami, kasi 
on that very moment, sa UP po kasi nakatatlo, apat na lipat kami na lugar. Pero lahat ng sa loob ng UP. Nag-iiba lang yung bubong namin. Either kalawakan, or, or nagiging pader, or nagiging kahoy, or nagiging yero. Pero sa UP pa rin. At nakikita lahat ng tao. Awan oh, nag-worship kami kita. Kaya bawal din magugulong, tumuluod, may <laughs> bawal yan. Ngayon, after that, sa ilo ito, paano ito? Paano kami? Paano kami? Tinanggal niya yung nagtitinapag-asa namin. And that time, minsan, pag tinanggal na pa kayo nagtitinapag-asa, ito ang tatanin mo. Bakit? And that's the reason ba't kailangan ko nag-burn habas. Kasi it will remind you, hey, may planin siya. May planin siya. At that time, mayroon siya ginamit sa mga tao, mga tao, at isa sa tao nagsabi ito. Meron kayong papos. Ginagamit ka na yung word ng papos, ha? Pero ibig sabihin, meron promise yung word. Ibig sabihin na siya. Meron kayong papos. Ito yung papos nyo. Ito yung specific word. Ito yung papos nyo. Ito yung papos natin. Nakakita ako, nagpe-pray ako one day. Nagpe-pray ako one night. Na nakakita ko ng isang vision, alam ko dahil ko sa Lord. At yung purpose natin ay may green. Kulo yung green na green. Na merong aquarium. <laughs> dito na! Dito na! Dito na! Sinabi ito, 3 months, three, I think 2-3 months bago kami masita sa Red Cross. 2-3 months in advance. Ano sabi? So, ano yun? Green na gate? Ano ulit? Green na gate. So, familiar? So, familiar? Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Ano yun? So, familiar? Oh, two to three months, ha? Nagpipray lang siya, pinakita, Lord, pinakita ko kami ng lugar. Okay, green na gate, may aquarium. Kami na sa kapag-aarap ng green na gate, sa aquarium, hindi dahil ang aquarium. <laughs> so, so, then one night, one night, Lord, hindi ko alam sa pagpunta, one night. For the first time, this is a Google, I don't know if it's all, it's for us to be reminded to be told in Gila, to be greeted again in the Lugan. They built a hand on it that week. I said, I go to the house and I said, Oh, Mura, Mura, the race, they asked for it. But I'm in the Lugan. But the pastor of the Lugan, Greet again. But put the name of the Lugan at Papa and Ramay, and Tauter, they go down for a single time, advanced statement, 10%, 30%, advanced statement. Pagkalagay doon, nakakita na aquarium. Sabi <laughs> namin, Uy, may aquarium! <laughs> Ito na yun. But the Lord reminded me of something else. I read for this, and for the first time, nasabihin ko to dito. Kahit yung mga panahon na nasa UP, kasama ko sa UP, hindi pa niya narinig ito. Okay, kaya ko si Al. So, kaya natutunan kayo. Kaya natutunan kayo. So, sabi mo sa katabi mo, stick to the plan. Paano kunyari, sinabi namin, ayaw na namin! <laughs> ayaw na namin, Lord! Di ba, tumating yung one year? Tumating na yung one year and one week, wala pa rin pa kayo doon naman. Tumating na yung May, wala pa rin. Alam niyo po ba, dumating hanggang first week ng Mayo, walang lugar. I, I, I mean, sa UP pa rin kami natapos na yung anniversary lahat-lahat, na-encounter na namin si Lord lahat-lahat. At wala pa rin nangyayari. Kinama lang yun. Then eventually, this is what happened, Church. Are you ready for this? Dumating biglang lumitaw yung papos, which is yung navigator. Yun yung papos. Lugar na papatunguhan, pero literal na pinakikot kami. So, na, kahit hindi yan tayo? So, maaaring iba yung papos ko. Iba, ito, ito, I'm talking just ng literal na lugar, ha? Sa istorya ng church natin. Pero bawat isa sa atin dito, may plano si Lord. May gusto siyang ibigay sa iyo na pangako niya sa buhay mo. Ano yan? Sa iyong bahay ba? Ano yan? O tapukulong pamilya? Ano yan? Answer prayer or so on and so forth? Ikaw lang po ang nakakalang sa kasya. Pero ito ang sasabihin ko po sa inyo. Pag galing sa Panginoon at pag sinabi niya, I can sense your presence on God right now. 
Pagkaling sa Panginoon, sinabi niya, sabi mo sa katabi mo, pangyayari. Pangyayari, pangyayari. Walang mga kapigil. Tulad na sabi ko na dati. Sabi ko na, wala. Praise, praise. Yeah. Hindi na ako dyan. Okay. Yan. Ba't ako wala? Yan, okay na. Hindi na ako mo. Hindi na ako mo. Okay. Yan, okay na. Sige. Okay. Alam mo ako, no? This one's so amazing. Nung nung tinala kami ng Lord dito, nasabi ko nito dati, gagalaw ng Lord. Igagalaw ng Lord lahat. Langit at lupa para nang matupad yung pangako niya sa buhay mo. Sa tamang panahon, sa tamang oras, as long na maging tapat ka. Ano yung ibig sabihin nun? Stick to the plan. Yun, alam. Okay? Ito yung tipo. Pakita na, hindi ko naman nakikita yung promise mo. Ayaw ka na, quit na ako. Hindi po, hindi po, hindi ganoon, hindi ganoon, hindi ganoon, hindi ganoon, hindi ganoon. If eh, yung yung pastor po, nagpapasin ako sa mga pinagsasabi niya, sa mga pinagdagawa niya, na-stress ako, so on, so perfect na ako. Hindi ganoon, hindi ka naging stick with the plan. Diba? Yung leader ko, hindi ako na uunawa, lagi na ako na mapagilitan. Ayaw ka na, di ba na ako ng church? Hindi ganoon. Nakakailas na ako. Hindi ganoon, di ba? Bakit pinapabrake yung love life ko? Ito na nakakalagayahan ko. Ayaw ko na to, ayaw ko na pabalik. Hindi ganoon. Stick to the plan. When you say stick to the plan, kung alam mo na may kabuti mo, sunod ka. Hindi naman sinabi sa'yo, huwag siya buhay. Hindi naman sinabi sa'yo, di ba? Wala namang ganun eh. Tama ba na eh? Tama! Eh bakit hindi nang i-stick to the plan? Kasi may sarili itong plano. Ang problema, yung plano mo nasisira kasi may plano ang Diyos na mas maganda. At sinasabi niya sa'yo, anak, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo yung plano ko kasi hawak-hawak mo yung plano mo. Wala ka yung plano mo para para bigay ko yung plano ko. Ang plano ni Paul sa Kapernabas, halika, diretsuhin natin, papuntang Pacos. Sabi ng Lord, hindi, umikot kayo. Ang, sab- ang plano namin, Lord, magkakaroon ng church, bigyan mo kami ng lugar. Sabi ng Lord, hindi, 13 months, wala. Ano? <laughs> Parang, wow, Lord, sa dalek. Alam mo, lalo ko kausap ha. Pero well, tell you this. Pag binigyan pa ng Panginoon ito dati, yung unang araw pala, wala yung may pambayan tayo. Wala. Hindi, let's take a practical. Opening namin kung makakalansing. Tapos hindi pa nila alam paano ang ibig sabihin ng giving. Lahat sila asking. Basta libre pa kami. Wala libre pa kami. Totoo! 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 Totoo yun! Totoo po yun! Prepare ng Lord yung heart yung character kasi pagkatating dito naging responsable na Amen, Amen ba? Pwede mo pala pa natin si Lord? Yes. So, kung sila may stick to the plan kahit gaano kaliit o kahit hindi mo na uunawaan yung pinag-aago pinapagawa sa inang Lord pag sila may stick to the plan so yun sa katabi mo stick to the plan stick to the plan okay? wag na wag kang aalis o no, yung natin yun I don't know kung gaano katagal to, but there's a person na nagsabi nito. And guess what? Kung yung papo sinabi na magkakaroon ng green again sa Aquario, uh, two to three months bago naman itong navigator. So alam nila po ba navigator yun? <laughs> okay, green again na Aquario, alam nila. Okay. Mas karong may nangyari talaga yun. No, kung nangyari yun, whether you believe it or not. Kasi nangyari talaga siya. Few months before that, few months bago kami papunta ng Red Cross. Ibig sabihin, ito yung mga panahon, siguro yung sala, uukulanan kami. Or, ito yung panahon, I, I forget eh, hindi ko alam talaga kung gano'n na, gano na karami o pwede ito Red Cross. Basta ito yung point. Ito yung sinabi. Basta may kami sa akin. Kaya pala ako one day, may nakita akong vision ng House of Worship. Ng bar. At the day of house of worship. I don't know kung nasabi ko na ito ah, sa iba, pero mukhang ito lang yung percent. May nakita akong tiles na may stage sa dito. Tiles 
na may stage na parang meron siyang maliit na stage na pinataas sa sarili. Hindi talaga literal na parang yung stage. Files na may stage. Okay, let it sing. Tignan ko lang kung makuha nyo. Files na may stage. Hindi lang kukuha ni Ate Mau. Okay? Sina ka guys? Sina ka guys? Ano yun? Ina niyo ang pasangit nyo. Tiles? Dinan niyo to. Na may stage. Ano? Ano? Ano yan? Tiles? Na may stage. That was even bago pa masabi yung green na game. Dami ako ang yun. At tignan ko mga kapatid. Hindi na hindi ko. Hindi tayo, hindi kayo, hindi namin alam na ganito. Eh dati hindi kami makakit dito. Hindi na dito, doon tayo sa tayo sa kwarto. Doon tayo nagsimula. Di ba, May 11, 2014, doon tayo nagsimula. Lumipad lang tayo dito, February 14, 2016. Last year lang. Meaning, kahit gaano kahaba ang hinintay mo, basta naging tapat ka sa Panginoon, darating ka doon sa sarili mong tiles na may speech. <laughs> Amen ba? Amen! Amen! Amen ba? Amen! At one day, eh ito nasabi ito. Are you ready for this? Nasabi ito. Bago pa masabi yung, hindi ko alam kung nauna yung tiles na may stage mo ito. Wala pa tayo doon. Pero sabihin ko na ngayon, as we end, to encourage you. Kasi ang promise ng Lord, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Alam niyo ba yan? Pag nakuha ko na yung isa, o pastor, o pastor, kuha ko na yung promise ng Lord. Amen! Alam mo, tapos na yung iba. Meron ka mas malaki. Basta maging tapat ka na. Amen ba? And then, for the record. Kumain kami ng, ng unang-unang beses ng lamon in all you can. Sa Tongyang. Sa Eton Centuries. Kung okay. alam nyo yung Eton Centuries. Okay? Kasi sabi ko, tawag ko doon, let's claim the land. Claiming the land. Kasi sabi sa bahay po, kung saan po, kung saan yung apaka ng babo, ayan, lugar na yan, ay bumaba sa iyo. Sabi sa Joshua. Where will you set your food, that place will be yours. So kami, dilakaran namin yung, yung lugar at pinipray natin. Pinipray ka natin, o hindi, hindi ko alam eh. So na, ganun lang. That was December 2013. Bakit? Kasi bago po yung December 2013, I think it's, it's somewhere in September or October of 2013, during our worship service sa isa sa open, open ground, konti na kami. Worship service, ganito, open ground. Something happens, something happens, something supernatural. Uh, may nangyari ka kaiba, mahirap yung paliwanag. Hindi ko na, papali- hindi ko na susubuhan paliwanag, baka mawituan kayo sa amin. Pero, something happened. At pinakita ng Lord doon ulit sa isang tao na doon sa lugar na yun, doon sa lugar na yun, yung, yung word na Eton, yung word na Eton, eh, parang yun na makikita yung house of worship. Alam niyo ba ano meron sa Eton Centris? Sa Eton Centris po, meron doon yung pinatawa sa The Elements. The elements ay isang malaking, malaking convention hall. Mas malaki pa sa kiyak nito. Hindi siya pababa, pakaba siya. For the record. One day, this is what I believe. Ba't pinag- nangigilig ako? <laughs> this is what I believe. One day, papanoonin natin ito. Itong mismong service ito. Itong, itong message na to, doon mismo sa lugar na yun. It's not an amen. It's not an amen. Pwede ba tayo sumayo? Pwede ba tayo sumayo? So pwede ba natin palakpakan ang pakinawan natin? So may tanong ako. Maring nakatagal lang kasi sa hindi mong pakwas. Maring nakaka-discourage. Maring pinsan, ay wala na. Pagunta ka na pastor. Isang verse lang yan ha. Isang verse. Akin ka lahat nila ng verse yun. Tatapusin natin ko next week. Pero ang laman, di ba? Yun ang nangyayari kung pinag-aala mo yung word ni God. Ang dami mong nalililalais, ang dami mong natutunan. So sabihin mo sa katabi mo, aralin mo. Aralin mo sa akin mo, di ba? Pero gusto ko lang kayo i-encourage. Habang 
sinasabi ko yung pangos kanina? Did you felt something burning in your heart? Sa dahil ako din. Naman to. Naman to anay. Gusto ko pa kaanay doon sa destination ko. Minsan, or bakit yun ang pakunta ako? Bakit parang pa, 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 paantras ako? Lagi ka pinta lagi ko. Ang araw, ang buwan ng araw, bago lumipad yung araw, kailangan mo nang iatras. Bago siya lumipad. Tama ba rin? Baka yung naatras ka ng Lord, kasi nire-ready ka pali pa rin. At mas malayo ang atras ng bow, mas malayo ang lipan ng araw. Mas bakit? Parang balik tayo nangyayari. Baka kasi, malayo kasi yung bow. So, pwede bang stick to the plan? Sabihin mo sa katanya, stick to the plan. Stick to the plan. And have a friend. Amen? 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 So, let me end with this. One day, this is what I'm being declared in one day. Meron tayong service dito. Meron tayong service dito. Pero hindi na kayo mga tao. Hindi na kayo tao. Pag-inan na tayo. Hindi na kayo mga tao dito. Dito to, pula. Pula. Tapos mayroong screen. Kasi, meron tayong simultaneous service. At meron yung isang leader na nagdito. Kasi meron pa yun sa, ano eh, meron pa yun sa Kia Teker eh. Tapos yung 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 nagbibridge. Kasi sa Denver, Colorado. Hindi ba? Hindi ba? Hindi! Actually, meron pang prison worship na sa New York, USA. Ano yung sabihin na? Do you believe that? Yes! Gusto ko kayo ngayon college dito. Sometimes, the promise of God is parang ang hirap makuha o sa totoo lang. It can happen. And it will happen if you will stick to the plan. Amen ba? Yes! Ang goal lang natin is your 100 people. Pero I'll tell you, God can make it even more than that. At talo, pagkibinigin pa ng Lord, ito yung mga tayo. So I pray, sabi mo sa akong tali mo, walang iwanan. Speak to the plan. Speak to the plan. Amen? 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 Come on, let's pray. Let's pray. Lord, thank you for this opportunity na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. And we want to stick to the plan. Lord, wow! Simple verse. Two chapters from Bible. Pero ang dami mong pinaalam, ang dami mong tinuro. Panginoon, I am praying sa bawat isa. Minsan nalidiscourage kami, naiinig na lang ako straight. Minsan nagtatanong, Bakit? Anong nangyari? Bakit? Bakit ganito ang nangyari? And minsan, Lord, hindi namin ang unawaan. Pero God, tulungan mo kami na minsan ang layo-layo yung destination namin, yung sarili namin yung pakos. At kadalasan, yung islands namin, yung sarili namin islands, yung sarili namin journey, minsan ang hirap. O kaya kadalasan ang hirap. Nakakapagod, nakakapustray, nakakadisapoy. Pero Lord, tulungan mo kami tumingin, hindi doon sa kung anong meron ngayon, pero tuluan mo kami tumingin doon sa reward. Pero tuluan mo kami, mas lalo tuluan mo kami kasi doon sa nag-reward. Walang iba kundi kayo, Panginoon Jesus. Now we're doing things not for the reward, but we're doing things simply because we love you, Jesus. And as long as we keep and stick to the plan, to the plan ito niya sa buhay namin, and I believe, Father God, sa lahat dito, may plano ka po. Teach us to be faithful in small things or in big things in small beginnings or in great endings. Help us, Lord God, to, to stay focused. Help us, God, na huwag kami bumigay, huwag kami mag-peace, but to remain faithful to keep moving forward, no matter what. To keep pushing forward, no matter what. For the God who serve is a God that is a promise keeper and a promise fulfiller. Thank you, Lord, for everything. And one day we will see ourselves do some